அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் இது வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் பூமெக்ஸ் வெஸ்ட் அண்ட் ரீஸ் அசார் பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி உலக தாய்மொழி தினமா கொண்டாடுறோம் அந்த வகையில நம்ம நிகழ்ச்சியில இந்த வாரம் முழுக்கவே தமிழ் மொழி வாரமா கொண்டாடுறோம் இல்லையா அதுல இன்னைக்கு சிறப்பான தலைப்பா பக்தி தமிழ் கண்டிப்பா இன்னைக்கு வந்து நிகழ்ச்சியில பக்தி தமிழை பரப்பதுக்கான ஒரு சிறப்பான ஒருத்தங்க தான் நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லணும் இவங்களுடைய தமிழ் பேச்சு பல ரசிகளுடைய மூச்சுன்னு சொல்லலாம் இலக்கிய பேச்சு மேடை சொற்பொழிவு எல்லாத்தையும் தாண்டி இவங்களுடைய நேர்முக வர்ணனை இப்படி பல திறமைகள் கொண்ட ஒரு பன்முக திறமையாளர் தான் நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு இன்னைக்கு வந்திருக்காங்க பன்முக திறமையாளரான சாரதா நம்பி ஆரூரன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்கம்மா நல்லா இருக்கேன் உலகெங்கிலும் உள்ள சன் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கங்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இறையருளால் நலமே அதாவது நம்ம தமிழ் மொழி வார்த்தைகளில் பேசும்போது நம்மளை அறியாம பிற மொழி வார்த்தைகளை வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் இதை வந்து முற்றிலும் விரும்பாத ஒருத்தர் தான் மறைமலை அடிகளார் அவர் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம உடல் உறுப்புகள் இருக்கு இல்லையா அதுல நம்ம உடல் உறுப்புகளை தகர்த்துட்டு அதுக்கு பதிலாக மருத்துனாலோ இல்லை கல்லிலாலோ ஆன உறுப்புகளை சேர்த்தா அது எப்படியோ அதுக்கு நிகரான ஒரு சம்பவம் தான் இந்த சம்பவம் அப்படின்னு சொல்லுவார் மறைமலை அடிகளார் இன்றைக்கு நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில மறைமலை அடிகளார் அவருடைய மகள் வழி பேரன் அவர்களுடைய மனைவி ஷாரதா நம்பி தோன்றுகின்றன <laughs> இரண்டும் சான்றோர்களால் வணங்கப்படுகின்றன கதிரவன் புறையிருளை நீக்குகிறான் தமிழ் மொழியை நீ அகையிருளை நீக்குகிறாய் அப்படிங்கிறது பாட்டோட பொருள் இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு காலையில் சூரியன் உதிக்கிறான் அப்படின்னா பூபாலத்தில் பாடுவோம் அந்த பூபாலம் அப்படிங்கிறது கர்நாடக சங்கீதத்தில் வந்த பெயர் தமிழில் அதுக்கு புறநீர்மை இன்றைக்கி ஒரு ரெண்டு மூணு ராகங்களை உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துட்டு போனோம் புறநீர்மை என்பது பூபாலத்துக்கு உரிய பண் பெயர் ஓங்கலிடை வந்து உயர்ந்தோர் தொழ விளங்கி ஏங்கொலி நீர் ஞாலத்து இருளகற்றும் ஆங்கவற்றுள் மின்னே தனியாழி வெங்கதிரோன் ஏனையது தன்னேரிலாத தமிழ் ஓங்கல் என்றால் உயர்ந்த மலை ஓங்கல் இடை வந்து உயர்ந்தோர் தொழில் வழங்கி தமிழையும் வணங்குகின்றார்கள் கதிரவனையும் வணங்குகின்றார்கள் மின்னேர் தனியாழி வெங்கதிரோன் உலகத்தை சுற்றி வருகின்ற சூரியன் சூரியனே நீ புறையிருளை நீக்குகிறாய் தமிழே நீ அகையிருளை நீக்குகிறாய்ன்னு தண்டி அலங்காரம்னு பழைய ஒரு இலக்கண நூல் அதில் வருகின்ற மேற்கோள் செய்யுள் கலைஞருக்கு மிகவும் பிடித்த பாடல் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிமா ரொம்ப அழகான ஒரு பாடலோட ஆரம்பிச்சது மட்டும் இல்லாம அதோட அர்த்தமும் வந்து எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது வருட பயணமா இருக்கும் இல்ல அதுவும் நிறைய மேடைகள் எத்தனையோ பெரிய பெரிய மேடைகள் ஏறிருப்பீங்க எந்த ஒரு பேச்சாளர் கிட்ட கேட்டாலுமே அவங்களுக்கு பிடிச்ச பேச்சாளர் பேச்சாளர்னா உங்க பேரை சொல்றாங்க ஸோ இந்த ஒரு ஐம்பது வருட இந்த பயணத்தை பத்தி சொல்லுங்கம்மா தமிழ் மொழிக்கு இருக்கிற ஒரு மிக உயர்ந்த ஒரு ஆற்றலை அது எப்படி பக்திக்கு உரிய மொழி அப்படிங்கிறத நாம சொல்ல வேண்டாம் தனிநாயக அடிகள் அப்படின்னு சொல்லி உலகம் முழுக்க தமிழை கொண்டு போய் சேர்த்தவர் அவர் சொல்றாரு ஆங்கிலம் வணிகத்தின் மொழி என்றும் லத்தீன் சட்டத்தின் மொழி என்றும் கிரேக்கம் இசையின் மொழி என்றும் ஜெர்மன் தத்துவத்தின் மொழி என்றும் பிரெஞ்சு தூதின் மொழி என்றும் இத்தாலி காதலின் மொழி என்றும் கூறுவது ஒரு புடை ஒக்கும் எனில் தமிழ் பக்தியின் மொழி ஒவ்வொரு மொழிக்கே ஒவ்வொரு ஆற்றல் இருக்கிறது அப்படி பார்க்குறப்போ தமிழ் தான் பக்திக்குரிய மொழி என்று இன்னைக்கு உலகம் முழுக்க கொண்டு செல்கிறார்கள் ரொம்ப அவங்க எல்லாருக்குமே நான் உலகத்தில் எல்லாருக்குமே நான் சொல்கிற ஒரு செய்தி எங்கே போனாலும் நான் வந்து ரொம்ப தாமதமாகத்தான் பேச்சாளராக ஆனேன் நான் வந்து முறையாக இசை பயின்றவள் இசைத்துறைக்கு போய போகணும்னு ஆசைப்பட்டவள் ஆனால் அது மாறி என்னுடைய கணவர் வந்து மறைமலை அடிகளாருடைய மகள் கடைசி மகள் திருபுர சுந்தரி தனித்தமிழ் இயக்கம் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் முன்னகர் அழகி அவர்களுடைய மகன் நம்பி ஆரூரன் அந்த திருமணம் ஆன பிறகு தான் பேசலாம் என்று ஒரு முயற்சி ஆரம்பித்து என்னுடைய ம கணவ கணவருடைய ஒரு ஊக்கம் என் மாமனார் வை குஞ்சித பாதம் பிள்ளை அவர்கள் தந்த ஊக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது முதல் நான் மேடையில் இருக்கிறேன் அதில் ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகள் என்னுடைய அந்த இலக்கிய பணியை பாராட்டி நம்முடைய பேரறிஞர் அண்ணா பேரில் எனக்கு தமிழக அரசு ஒரு விருது ஒரு லட்சம் ரொக்கம் கொடுத்தார்கள் கலைமாமணி விருது வாங்கின முதல் பெண் மணி நான் தான் பேச்சாளர்களில் ஏன்னா அது ஒரு அரசாங்க கூட்டத்தில் நான் சொன்னேன் எல்லோருக்கும் நீங்கள் கலைமாமணி கொடுக்கிறீர்கள் பேச்சாளர்கள் தானே உலகம் பூராம் போய் கம்பெனியும் ஒரு மகாபாரதத்தையும் பாரதி பாரதிதாசன் நாங்கள் தானே சொல்கிறோம் எங்களுக்கே பேச்சாளருக்கு கிடையாதுன்னு சொன்னேன் கேட்டால் கிடைக்கும் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஆண்டே வந்து கலைமாமணி விருது 
சிறந்த பேச்சாளர்ங்கிற முறையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் நான் முதல்ல வாங்கினேன் சாரதாம்மா நிறைய விருதுகள் நீங்கள் வந்து வாங்கியிருக்கதா சொன்னீங்க கேட்கும் போது எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இந்த நேரத்தில் நீங்கள் ரொம்ப ஒரு உயரிய விருதா நீங்கள் கருத ஒரு விருதுனா எந்த விருது நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை பற்றி நான் நிறைய மேடைகளில் பேசியிருக்கேன் அந்த மோட்டிவேஷன் வகுப்புகள் சொல்கிறீங்களே சுய முன்னேற்றம் சில பேருடைய வாழ்க்கையில் அவங்க என்னென்ன விரும்பினாங்களோ அது அப்படியே கிடைக்கும் எப்படி அவங்க வந்து திட்டமிடுறாங்களோ சங்க இலக்கியத்தில் ஒரு அருமையான வரி வரும் நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய திட்டமிடுவோம் ஆனால் எல்லாருக்கும் ஒன்றும் அது நடக்கிறதில்ல ஆற்று வழி படுவோம் புனை போல் ஆறு உயிர் முறை வழி படும் ஒரு ஆற்றுல வந்து ஒரு படகு மாற்றிக்கொள்கிறது வேகமான ஆறு படகை வந்து ஆறு தன் திசையில் இழுத்து கொண்டு போவது போல விதி நம்முடைய பயணத்தை முடிவு செய்கிறது நாம் பாடணும்னு ஆசைப்பட்டேன் இல்லை இல்லை நீ பேசு பேச்சுக்கிடையில் பாட்டை இணைத்து கொள்ளலாம்னு ஒரு விதி இருந்ததுன்னா அது வந்து எனக்கு வெற்றிகரமான பாதை ஏன்னா நீங்கள் பாடுங்க பாட்டு பாடுறவங்க யாரும் ரொம்ப பேச மாட்டாங்க பேசுகிறவங்க யாரும் பாட மாட்டாங்க அது ஒரு அபூர்வமான சேர்க்கை இசையும் அந்த உரையும் இணைதல் கடவுள் வந்து அதுதான் அப்படின்னா நான் சரி அதை எது நான் என்னுடைய மாணவி இருக்க சொல்லுவோமா விரும்பியது கிடைக்கவில்லை என்றால் கிடைத்ததை விரும்ப கற்றுக்கொள் அது வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப பயணத்தை எளிமையாக்கும் உனக்கு வெற்றியும் கிடைக்கும் அது அப்படி நான் அமைத்து கொண்ட பாதை தான் இந்த தமிழும் இசையும் இணைந்த பாதை அறுபத்தி ரெண்டு விருதுகள் வாங்கியிருக்கேன் இன்றைய வரையிலும் முந்தா நாள் ஒரு விருது கொடுத்தார் அவை நடராஜ் அவர்கள் பாரதி மாமணி ஸ்ரீராம் க கலைக்குழுவினர் கொடுத்தது ஆனால் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடித்த பணி ஆசிரியர் பணி முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் பதினோரு அரசு கலை கல்லூரிகளில் நான் ஆசிரியர் கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரம் மாணவிகள் இருந்திருப்பாங்க அந்த முப்பது ஆண்டுகளில் அதுக்கு வந்து தமிழக அரசு நல்லாசிரியர் விருது டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் விருது எனக்கு கொடுத்தார்கள் அதுதான் எனக்கு பிடித்த விருது ஏன்னா நம்ம விரும்பின பணி நல்லா செஞ்சேன் இன்றைக்கி எங்கே போனாலும் உலகத்தில் எந்த ஒரு மூலையில் இருந்தாலும் அம்மா உங்ககிட்ட படித்தேன்னு யாரும் தமிழிச்சு தங்கப்பாண்டி என்னுடைய அன்பான மாணவி அது அவங்க வந்து எங்கே போனாலும் என்கிட்ட வந்து வாழ்த்துக்களை வாங்கிட்டு தான் மேடைக்கே போவாங்க இப்போ நிறைய மாணவிகளுக்கு நம்ம நல்ல தமிழை சொல்லிக் கொடுத்துருக்குறோம் அப்படிங்கிறது மனநிறைவான ஒரு விஷயம் கண்டிப்பா அதாவது இத்தனை விருதுகள் வாங்கிருக்கீங்க முக்கியமா கலை மாமணி விருது வாங்கினா கூட எனக்கு பிடித்த விருது நல்லாசிரியர் விருது சொல்லுது ரொம்ப ஸ்பெஷலான விஷயம் மேம் அதுக்கு நன்றி மேம் சாரதாமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல உங்களுடைய பேச்சு பயணம் தொடங்குனதா நீங்க சொன்னீங்க இதெல்லாம் இந்த ஆர்வம் இருக்குல்ல ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல இருந்தா அந்த ஆர்வம் தோன்றிருக்கும் சோ நீங்க பேச்சாளர் ஆகணும் அப்படின்னு எப்ப நினைச்சீங்க இல்லீங்க நான் நினைக்கவே இல்லை எனக்கு ரொம்ப பயம் இப்ப இருக்கிற மாணவிகள்லாம் நீங்களா ரொம்ப கிளாஸ்ல தொண தொணன்னு யாராவது பேசினாங்கன்னா பேச்சு போட்டிக்கு அனுப்பிடுவாங்க அதுதான் அவங்க தண்டனை அப்படி போன ரெண்டு பேர் கலைமாமணி விருது வாங்கணும் நானும் விஜயலட்சுமி நவனி இந்த கிருஷ்ணன் நாட்டுப்புற இலக்கியங்கள் பாடுறாங்களா அவங்க எனக்கு அத்தையும் முறை நீங்க யாருடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும்னு நீங்க சொல்லவே முடியாது இன்னைக்கு பேசாம இருக்கிறவங்க பத்மஸ்ரீ ஆகும் பேசாம இருப்பவர்கள் கலைமாமணியாகவும் வாங்கியிருக்கின்றார்கள் நான் பேச்சு போட்டியில ஒரு பரிசு கூட வாங்கினது இல்லை நான் எத்தனையோ கல்லூரிகள்ல பள்ளிகள்ல இதை சொல்லியிருக்கிறனால உங்ககிட்ட இருக்கிற ஒரு திறமை வந்து எப்ப வரும் எப்படி வரும் தெரியாது ஆனா இறைவன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு திறமை கட்டாயம் கொடுத்திருப்பான் நம்முடைய பாரதியார் சொல்றாரு அக்னி கொஞ்சன்று கண்டேன் ஆங்க ஒரு காட்டிடை பொந்திடை வைத்தேன் சின்ன நெருப்பு கூட யாராவது பொந்தில் வைப்பாங்களா வெந்து தனிந்தது காடு அப்ப அந்த அக்னி பொறி மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஆற்றல் இறைவன் கொடுத்திருப்பான் அதை வந்து நான் வளர்த்து கொண்டேன் நிறைய உழைக்கணும் கண்டிப்பா அதாவது எங்களுக்கு தெரியாத நிறைய விஷயங்களை வந்து நீங்க வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கறீங்க மாணவர்களுக்கு அது மட்டும் இல்லாம நிறைய கதைகள் எங்களுக்கு தெரியாத கதைகள் கூட சொல்றீங்க முக்கியமா உங்களை பத்தி இன்னொரு விஷயம் நாங்க கேள்விப்பட்டோம் மேம் உங்களோட கல்லூரி காலங்கள்ல உங்களோட தமிழ் இலக்கியத்தை வந்து சொல்லி கொடுத்ததே வந்து வரதராசர் அவர்களே வந்து அப்படின்னு சொல்லி நான் இரண்டு ஆண்டுகள் மூ அவருடைய மாணவிமா அவருடைய மாணவின்னு சொல்றது எனக்கு ரொம்ப பெருமை நான் லண்டன்ல ஐந்து ஆண்டுகள் தமிழ் ஓசை வானொலியில நான் வேலை செஞ்சிருக்கேன் தமிழை வளர்த்தவர்கள் அப்படிங்கிறப்பமா சைவ திருமடங்கள் அது நம்ம வந்து கொஞ்சம் அந்த பக்தி தமிழ்னு சொல்றப்ப நம்ம ரொம்ப வழி மாறி போயிடக்கூடாது நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் திருமடங்கள் செய்த பணி வந்து நம்ம ரொம்ப நன்றியோடு நினைச்சு பார்க்கணும் அதுல ரொம்ப சிறப்பா தருமபுரி ஆதீனம் ஆஹ் திருவாவடுதுறை ஆதீனம் ஆஹ் குன்றக்குடி ஆதீனம் திரு ஞானசம்பந்தர் மடம் இவங்கெல்லாம் வந்து தமிழை முறையா என்னெல்லாம் செஞ்சிருக்காங்கன்னா ஏடுகளை பாதுகாக்கணும் இப்ப பழைய பழைய காலத்துல எல்லாமே ஏட்டு வடிவங்கள் அதான் ஏட்டுச்சு வடிகள் அந்த ஏடுகளை பாதுகாத்தல் இப்போ டாக்டர் ஊவே சாமிநாதையர் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை இவங்கள்லாம் வந்து திருவாவடுதுறை ஆதீனத்தில் இருந்திருக்காங்க ஊவேஸ் அவர்களுக்கு தமிழ் தாத்தான்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஒவ்வொரு இடமா சென்று ஏடுகளை எடுத்து சங்க இலக்கியங்களை பதிப்பித்தவர்கள் திருவாவடுதுறை ஆதீனத்தை பற்றி இன்னொரு
இன்னொரு அரசன் தோத்து போயிருப்பான் அப்போ இந்த அரசன் வென்றவன் எப்படி இந்த நாட்டோட பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்வது என்றால் அந்த ஊரில் ஒரு ராஜகுரு எல்லா அரசர்களுக்கும் ஒரு ராஜகுரு இப்போ ராஜராஜ சோழன்னா அவருக்கு ஒரு ராஜகுரு அந்த ராஜகுரு கையால் தான் செங்கோல் வாங்குவது அந்த காலத்தில் பழக்கம் அதனால் நம்ம என்ன செய்வோம் திருவாவளதுறை ஆதீனத்திட்ட இந்த பொறுப்பை ஒப்படைப்போம் ஏன்னா ஆதீனங்கள் எவ்வளோ முக்கியங்க இருக்கா நான் சொல்கிறேன் திருவாவளதுறை ஆதீனத்தில் சொல்லி அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு வெள்ளி செங்கோல் செய்து அந்த செங்கோலுக்கு தங்க முலாம் பூசி அதை அங்கேருந்து ஒரு சிறப்பு விமானம் ஏற்பாடு பண்ணி அங்கிருந்து ஒரு கட்டளை தம்பிரான் ஒரு ஓதுவார் தமிழ் வந்து எவ்வளவு முக்கியங்கிறது இந்த செய்தி வந்து உலகத்தில் எல்லோரும் இதை பார்த்து கொண்டவங்களுக்கு தெரியணும் போய் சொல்லி இரவு வருகிறது பன்னிரெண்டு மணி மவுண்ட் பேட்டன் தேர்ந்து நேருஜி வாங்கல அந்த கட்டளை தம்பிரான் அவர்கள் செங்கோலை வாங்கி தன் கையால் நேருஜி கிட்ட கொடுக்கிறார் இரவு மணி பன்னிரெண்டு அப்பொழுது என்ன பதிகம் பாடுகிறார்கள் ஞான சம்பந்தரின் பதிகம் அந்த நாலு வரி நான் சொல்றேன் வேயுரு தோழி பங்கல் விடம் உண்ட கண்ட மிக நல்ல வீணை தடவி மாசர் திங்கள் கங்கை முடி மேல நியாந்து என் உளமே புகுந்த ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி பாம்பிரண்டும் உடனே ஆசரு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியாரவர்க்கு மிகவே அந்த வானில் அரசாழ்வர் ஆணி நமதேன்னு சொல்றப்போ நேருஜி அவர்கள் அந்த செங்கோலை வாங்கி கொண்டார்கள் கண்டிப்பா சாரதமா அதாவது எங்களுக்கு தெரியாத நிறைய வரலாறு பத்தி எல்லாம் சொல்றீங்க இந்த நேரத்துல எங்களுக்காக நீங்க என்ன ஒரு விஷயமும் சொல்லணும் அதாவது மறைமலை அடிக்கலார் அவர்களை பத்தி நாங்க நிறைய விஷயங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் புத்தகங்கள்ல வந்து படிச்சிருக்கோம் இருந்தாலும் அவர்களை பத்தி எங்களுக்கு தெரியாத ஒரு சில விஷயங்களை நீங்க எங்களுக்காக சொல்லணும் மறைமலை அடிகளாருடைய இயற்பெயர் வந்து வேதாச்சலம் அவர் நீண்ட நாட்கள் அவங்க தந்தையாருக்கு குழந்தை இல்லாமல் இருந்து பெற்றோருக்கு திருக்கழுக்குண்டத்தில் இருக்கிற இறைவனை வணங்கி நாற்பது நாட்கள் விரத இருந்து பிறந்த குழந்தை நம்ம மாதிரி சாதாரணமாக வந்து தமிழ் இதெல்லாம் ஆனால் அவருக்கு வந்து பயங்கரமான நினைவாற்றல் அவருடைய பன்னிரெண்டு வயதிற்குள் சங்க இலக்கியங்கள் அனைத்தும் தொல்காப்பியம் அதுக்கப்புறம் ஐம்பெருங்காப்பியம் ஐஞ்சிறு காப்பியம் யாப்பெருங்காலம் தொல்காப்பியம் அனைத்தையும் நான் படித்து முடித்தேன்னு எழுதியிருக்கிறார் அப்புறம் அவர் சொல்கிறார் என்னுடைய உயர்ந்த நடைக்கும் பிறமொழி கலவாமல் நான் எழுதுகின்ற நடைக்கும் காரணம் என் சங்க இலக்கிய பயிற்சி பிறகு அவருடைய குடும்ப சூழலை எல்லாம் பார்க்குறப்போ அவர் வந்து தமிழ்லாம் படித்து வேலைக்கு வருகின்றார் கிறித்தவ கல்லூரி தாம்பரம் கிறித்தவ கல்லூரியில் அவர் தமிழ் பேராசிரியராக பணியாற்றினார் அவர் கிட்டத்தட்ட பதினோரு ஆண்டுகள் பணியாற்றினார் அறுபது ஆய்வு நூல்கள் எழுதியிருக்கின்றார் எல்லாவற்றையும் பற்றி சமயம் பற்றி இலக்கியம் பற்றி மொழி கலப்பு இல்லாமல் முக்கியமா பக்தி தமிழை பத்தி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பேசுறோம் பக்தி தமிழ்ல பெண்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பங்களிப்பு இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க மிக 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 மூத்தவர்மா பக்தி இலக்கியத்துல வந்து காரைக்காலம் யார் அவங்கள பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் செய்திகள் பரவலா பரவணுங்கிறது எனக்கு ஒரு பெரிய ஆதங்கம் ஏன்னா ஞான சம்பந்தருக்கும் சுந்தரருக்கும் எல்லோருக்கும் காலத்தால் முற்பட்டவர் ஐந்து அல்லது ஆறாம் நூற்றாண்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம மாதிரி சாதாரணமான ஒரு வணிகர் குலத்தில் பிறந்த பெண் தான் பன்னிரெண்டு வயதுல அந்த காலத்துல திருமணம் அந்த திருமணமான பிறகு ஒரு அந்த கதை உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் காரைக்கால் அம்மையார் திருமணமாகி அந்த காலத்தில் தனி கொடுத்துற வச்சிருக்காங்க கணவரோட ஒரு அடியார் வர ரெண்டு மாம்பழத்தை கொடுத்து விடுறாரு கணவர் கடையில இருந்து ஒரு ரெண்டு பேர் யாரோ ஒருத்தர் கொடுத்துருக்காரு இது வீட்டில் வச்சிருக்கேன் இவர் இந்த அம்மா வச்சுட்டு சமையல் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ சிவனடியார் வர சிவனடியார்ல ஒரு இறைவன் சிவனடியாராக வர்றார் இப்படி தானே சோதனை அந்த காலத்தில் நடந்திருக்கு அப்போ அந்த இந்த அம்மா சோர வச்சு தொட்டுக்கள்லாம் ரொம்ப தயாராக இல்லை அதனால அந்த மாம்பழத்தில் ஒன்று வெட்டி வச்சுட்டாங்க அப்போ அவர் சாப்பிட்டா அவர் பாட்டு போயிட்டார் ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கணவன் ரெண்டு மணி ரெண்டரை மணி கடையிலேருந்து வரணும் இல்லை இந்த அம்மா செ மற்ற கறி காய்கறி எல்லாம் செஞ்சு எல்லாம் வச்சாங்க அந்த மீதி இருக்கிற பழத்தை வெட்டி வைக்கிறாங்க அந்த பழத்தை சாப்பிட்டா தான் இன்னொரு பழம் இருக்குல்ல அதையும் கொடுன்னா உடனே பெண்ணியம் பேசுகிறாங்களே அவங்களாம் சொல்லுவாங்க அது எப்படி ரெண்டு பழம் இருந்தால் ஒன்று உனக்கு ஒன்று எனக்கு தானே எப்படி இந்த பழத்துக்கு ஆசைப்பிடலான்னு அவனுக்கு பிடிச்சிருக்கு கணவனுக்கு சரி இந்த அம்மா என்ன பண்ணாங்க அப்போ அந்த அந்த அம்மாவுடைய காலத்துலலாம் கணவன் என்னன்னு சொல்கிறானோ அதை கேட்கணும் அதுக்கு மாறாக வந்து பேசுகிறதோ நினைக்கிறதோ கூடாதுன்னு வாழ்ந்த ஒரு தலைமுறை அதனால் உள்ளே போய் ஐயோ சிவபெருமானே நான் என்ன செய்வேன் அப்படின்னு இப்படி நாங்கள் கையில் வந்து ஒரு மாம்பழம் வந்தது இறைவன் அருளார் அதை வெட்டி வச்சிட்டாங்க அவனுக்கு ரொம்ப நாக்கு நீளம் அதை சாப்பிட்டவன் என்ன பண்ணா இது நான் கொடுத்த பழம் இல்லை இது அதை விட ருசியா இருக்கு உனக்கு எப்படி கிடைச்சதுன்னா நான் அடிக்கடி மேடையில சொல்லுவேன் நான் அந்த சாதிச்சிருப்பேன் இது நீ கொடுத்த பழம் தான் சொன்னா கதை அங்கேயே
இந்த பழம் நான் நிச்சயமாக அது அது வேறு மாதிரி ருசி அப்புறம் இந்த மாதிரி நடந்ததை சொல்லிட்டாங்க இது இறைவனாக கொடுத்த பழம் அப்படி அப்போ எதுக்க ஒன்று வரவழைச்சு காட்டுன்ட்டான் அதாவது இந்த அம்மை யாரும் அவன் நம்பலை இறைவனையும் நம்பலை இந்த அம்மை யாரையும் நம்பலை ஒன்றே இப்போ இப்போ இந்த அம்மா என்ன சொல்லி வேண்டாங்க நீ வந்து அவன் எதுக்குவே கொடுக்கலன்னா என் சொல் பிழையாகும் நான் வந்து பொய் சொன்ன மாதிரி ஆயிடும் நாங்கள் பாருங்க பழம் கைக்கு வந்துருக்குன்னு ஒரு மாம்பழம் உடனே அவங்க என்ன பண்ணாங்க அவன் கையில் கொடுக்கும் அந்த பழம் மறைஞ்சி போச்சு அதான் வேடிக்கை அதாவது முதல்ல கொடுத்த பழத்தை இவன் சாப்பிட்டான் ஏன்னா இவன் ரெண்டு பழம் கொடுத்துருக்கான் உண்பதற்கு உரிய உரிமை இருக்கு இந்த பழம் அவள் அவளை வந்து இவ உண்மையா சொல்றாளாங்கிறதுக்காக தானே அவன் அந்த டெஸ்ட் பண்றதுன்னு சொல்லுவீங்களே அப்படி வந்து அதை வந்து பரிசோதனை பண்ற பழங்கிறதுனால இறைவன் அதை எடுத்து கொண்டான் இவன் பயந்து போயிட்டான் இது ஏதோ தெய்வ சக்தி உடைய பெண் இனிமே வாழ முடியாதுன்னு சொல்லி ஒரு கொஞ்ச நாள் பொறுமையா இருந்து பிறகு வணிகத்தின் காரணமா போற மாதிரி போய் இன்னொரு ஊர்ல போய் திருமணம் செய்து கொண்டு ஒரு பெண் குழந்தையை பெற்று இந்த மா பேரையே வச்சுட்டான் புனிதவதின்னு அவன் பாட்டுக்கு இருந்துட்டான் இவங்க வருவாங்க வருவாங்கன்னு காத்துக்கொண்டு ரொம்ப நாள் ஆனதுக்கப்புறம் யாரும் அங்க வணிகத்துக்கு போனவங்க வந்து சொல்லிட்டாங்க உங்க கனவை இன்னொரு திருமணம் செய்து கொண்டு ஒரு பெண் குழந்தையோட வாழ்க்கை அப்படின்னு இவங்கெல்லாம் இல்லை இல்லை அப்படிலாம் விட முடியாது வாணி இந்த அம்மா எல்லா நகையும் போட்டு அலங்காரம் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போறாங்க அங்க போய் ஊர் எல்லைக்குள்ள போனதும் அவன் வந்து மனைவியோடு சேர்ந்து காலில் விழுந்தான் குழந்தையும் போட்டு எல்லாருக்கும் நடந்தது சொல்லிட்டாங்க இது சாதாரண பெண் அல்ல தெய்வ பெண் சாரதாமா நீங்க சொல்ற கதைகள்லாம் கேட்கும் போது எங்களுக்கு வந்து ஒரு நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் அவருடைய திரைப்படம் பாக்குற மாதிரி இருக்கு ஒரு அனுபவம் ரொம்பவே அருமையா நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அதே மாதிரி நீங்க கோவில்களை பத்தி சொன்னீங்க கோவில்களை பத்தி நிறைய சிறப்பான விஷயங்கள் இருக்கு முக்கியமா கோவில்கள் தான் வந்து கலையை வந்து இந்த அளவுக்கு வளர்த்துருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் கோவில்கள் தான் அப்படி இருக்கும் போது கோவில்கள் இந்த கலைகள் இந்த சம்பந்தப்பட்ட பாடல் ஏதாவது எங்களுக்காக நேர்களே எல்லாரும் இந்த ரெண்டு பண்களையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க புறநீர்மை பூபாலம் இது வந்து நீலாம்பரி மேகராக குறிஞ்சி பண் அந்த பாட்டை இப்போ நான் சொல்கிறேன் இப்போ நான் பொருள் சொல்லிட்டனால பாடல் உங்களுக்கு எளிமையாக புரியும் முதல் இரண்டு வரிகள் இறைவன் கடைசி நேரம் ஒருவன் மரணத்தை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கான் எண்பது வயசு மொத்தம் ஒன்று வயசு புலனைந்தும் பொறி கலங்கி நெறி மயங்கி அறிவு அழிந்துட்டு எல்லாம் ஒழுங்கிடும்ல ஐமேல் வந்து இங்கே இருக்கிற சளியெல்லாம் இங்கே வந்துடுமா ஐமேல் வந்து அலமந்த போதும் ஐயோ உயிர் போகவும் இல்லை வரவும் இல்லை கடவுளே என்னை நீ வந்து காப்பாற்று எடுத்துக்கோ ஒன்றேன்ற ஒரு பக்கம் வந்துடும் அலமந்த போது நீ பயப்படாத நான் இருக்கேன் என்று வந்துடுவேன் நீ இருக்கின்ற கோயிலுக்கு வந்து நான் வந்துட்டேன் இறைவனே திருவையாற்று இறைவனே அப்படிங்கிறப்ப தான் அந்த குரங்க பார்த்துட்டாரு இந்த குரங்கையும் இந்த ஆடுற குழந்தைகளையும் உடனே உடனே சொல்றாரு அந்த வரிகள் வந்து வலம்பந்த மட்ட வார்கள் நட்ட மாட்ட முழ வதிர மழை என்று அஞ்சு சில மந்தின குட்டியுண்டு குரங்கு அலமந்து மரமேறி முகில் பார்க்கும் திருவையாருங்கிறப்ப இடையின மெல்லிட வந்துருது ஒரு பாட்டுல ரெண்டு வரியில தத்துவம் ஒரு வரியில வல்லினம் இன்னொன்ல இடையினம் மெல்லினம் அந்த ஒரு காட்சியை அப்படியே ஒரு திரைப்பட காட்சியா கொடுக்கற ஆற்றல் பக்தி தமிழுக்கு தான் உண்டு இதை நான் சொன்னேன் முத்தமிழ் பேரவையில சொல்லி எல்லாரும் இருந்தாங்க நல்லி ஐயா எல்லாருமே சொன்னாங்க ரொம்ப புதிய பாட்டா இருக்கு அப்ப நான் சொன்னேன் கடவுள் வேண்டாம் கடவுளை மறுக்கிறது உங்களுடைய விருப்பம் ஆனால் இதை படிங்க திருமுறைகளை படிங்க தமிழுக்காக படிங்க நீங்க பக்திக்காக படிக்க வேண்டாம் தமிழுக்காக படிங்க இந்த பாட்டு புலனைந்தும் பொறி கலங்கி நெறிமயங்கி அறிவழிந்திட்டு மேல் உந்தி அலமந்த போதாக அஞ்சேல் என்று அருள் செய்வான் அமரும் கோவில் பலம் வந்த மடவார்கள் நடமாட முழவதிர மழை என்றஞ்சி பலம் வந்த மடவார்கள் நடமாட முழவதிர மழை என்றஞ்சி சிலமந்தி அலமந்து மரமேறி முகில் பார்க்கும் திருவையாரே ஏ இது வந்து தூங்குறதுக்கு உரிய ராகம் தூங்க வைக்கிறது குழந்தைங்களாம் தாலாட்டு பாடுவாங்களா அம்மா அதனால் சில சமயம் கோவில்களில் நம்ம கடைசியாக பேசுகிறப்ப இரவு பத்தாயிடும் நான் சொல்லுவேன் இந்த பாட்டை பாடுனது தூங்கிடாதீங்கன்னு முடிப்பேன் நீலாம்பரி ராகம் சாரதாமா ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு வகுப்புறைக்கு போன அனுபவம் எங்க ரெண்டு பேருமே இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் தமிழ் வாத்தியாட்ட மாட்டிக்கிட்டீங்க இன்னைக்கு ரெண்டு பேரும் கண்டிப்பா சாரதாமா நான் ஏற்கனவே ஒரு நேர்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டிருந
நாயன்மார்கள் அறுபத்தி மூவர் இதில் பெண் நாயன்மார்கள் எத்தனை பேர் நான் கேட்டது நீங்க சொல்லுங்க அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்கள் மூன்று பெண்கள் இடம் பெறுகிறார்கள் இந்த நேரத்தில் பக்தி இலக்கியத்தில் சமுதாய சிந்தனை மற்றும் பெண்ணியம் சிந்தனை இது குறித்து நீங்க சொல்லுங்க முதல்ல பெண்ணிய சிந்தனை காரைக்கால மேர பத்தி நிறைய சொன்னேன் முதன் முதலாக இப்போ இப்ப நானும் என் கணவரும் ஒரு இடத்துக்கு போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ லண்டனில் நான் அஞ்சு வருஷம் இருந்தேன்ல முத முதல்ல என் கணவரோட நான் வெளியில் போகிறப்போ இவங்க யார் தெரியுமா நம் நம்பி ஆரூரன் மனைவி திருமதி நம்பி ஆரூரன் அப்படி சொல்கிறது வழக்கம் அப்புறம் ஓராண்டுக்குள்ளே நான் என்ன பண்ணேன் தமிழ் வகுப்பு அப்புறம் இசை வகுப்பு அதுக்கப்புறம் பிபிஎஸ்சி தமிழ் வசியை கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டேன் ஒரு இடத்துக்கு நான் என்னுடைய பாட்டுக்காக நான் போனப்போ இவர் யார் தெரியுமா இந்த அம்மாவோட வீட்டுக்காரரு உடனே எங்கள் வீட்டுக்கு சொன்னது ஒட்டகத்தை கூடாரத்துக்குள்ளே விட்ட கதை அப்படின்னாரு அதாவது அவரோட பின்னால் போயிட்டு அவரை நம்ம வந்து தாண்டி போகிற மாதிரி நம்முடைய சமுதாய அமைப்பில் கணவன் பெயரை சொல்லி திருமதி நம்பி ஆரூரன் அப்படி சொல்கிற பழக்கம் மனைவி பெயரை சொல்லி கணவனை அறிமுகப்படுத்துதல் கிடையாது ஆனால் இதனை முதன் முதலாக செய்தது நம்முடைய பக்தி இலக்கியம் அது நான் நிறைய மேடைகளை சொல்லியிருக்கேன் பெண்ணியம்னு பேசுகிறவங்க ஏதோ நம்முடைய இலக்கியங்கள் எல்லாம் பெண்ணியத்தை குறைச்சி சொல்கிறதா நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது ரொம்ப பழைய இலக்கியம் சங்க இலக்கியத்தில் வந்து பத்து பாட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது பத்து பாட்டு எட்டு தொகை அதுதான் சங்க இலக்கியத்துலேயே ரொம்ப பழமையானது அதில் முதல் இலக்கியம் திருமுருகாற்றுப்படை அதுலேயும் நான் சொன்னேன் சூரியனையும் தமிழையும் இணைத்து நிறைய பாடல்கள் இருக்குது இதில் வந்து முருகப்பெருமானை சொல்கிறார் முருகா உன்னுடைய அழகு எப்படிப்பட்டதுன்னா ஆயிரம் கோடி சூரியன் ஒன்றா வந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் உன்னுடைய ஒளி அழகுன்னு அந்த பாட்டு ஆரம்பிக்குது உலகம் உவப்ப வலநேர்பு திரிதரு பலர் புகழ் ஞாயிறு கடற்கண்டாங்கு ஓவர இமைக்கும் சேன் விளங்கு அவிருளி உருணர் தாங்கிய மதனுடை நோன்தாள் சிறனர் தேத்த செல்லுரல் தடக்கை மறுவில் கற்பின் வானுதல் கணவீர் புறநீர் மீ சொன்னே அதில் பாடணும் ஏன்னா சூரியன் உதிக்கிறான் முருகனுடைய அழகு உலகம் உவப்ப வலநேர்பு திரிது இந்த உலகத்தையெல்லாம் வளைத்து கொண்டு சூரியன் கிளம்புகிறான் அப்படிப்பட்ட அந்த உதிக்கின்ற சூரியனுடைய அழகு மாதிரி இருக்கு யாரு உலகம் உவப்ப வலநேர்பு திரிதரு பலர் புகழ் ஞாயிறு கடற்கண்டாங்கு ஓவர இமைக்கும் சேன் விலங்கு அவிரோலியும் அப்படி தக தகன்னு இருக்கு முருகப்பெருமான் அவன் யாரு தெரியுமா தெய்வ யானையோட புருஷன் மனைவியை சொல்லி கணவனை அறிமுகப்படுத்துதல் தெய்வ யானை மறுவில் கற்பின் வாழ்நுதல் முதன் முதல்ல அவன் வந்து தெய் தெய்வ யானை தான் திருமணம் செய்கிறார் அப்புறம் தான் வள்ளி ஏன்னா அந்த அறக்கர்களை எல்லாம் வென்று முருகப்பெருமான் அழித்தார் இல்லையா திருச்செந்தூரில் தான் சூர சம்ஹாரம் அதற்கு இந்திரனுக்கு இருக்கிற ஒரே மகள் தெய்வானை அப்போ இந்திரன் வந்து நன்றி காணிக்கையாக தன்னுடைய மகளை திருமணம் செய்து கொடுத்தான் அந்த இடம் வந்து திருப்பரம் குன்றம் அதனால அவர் சொல்கிறாரு அவ யார் தெரியுமா அந்த முருகன் தக தகன்னு இருக்கான் ஆயிரம் கோடி சூரிய பிரகாசத்தோடு இருக்கான் எல்லாம் சரி அவனுக்குன்னு ஒரு முகவரி வேணும்ல அவனு முறையாக முகவரி அறிமுகப்படுத்தணும்ல அவன் யாருன்னா மறுவில் கற்பின் வாழ்நுதல் தெய்வ கற்புடைய தெய்வ யானையோடைய கணவன் சொல்லி மனைவியை சொல்லி கணவனை அறிமுகப்படுத்திய பெரிய புண்ணிய பூமி நம்முடைய தமிழ்நாடு சாரதாமா பெண்ணியம் சிந்தனை பத்தி சொன்னீங்க சமுதாய சிந்தனை அதை பத்தி ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லுங்களேன் இதுல திருமந்திரம் எப்படி ரொம்ப முக்கியம்னா நிறைய வாழ்வியல் சிந்தனைகள் சமுதாய சிந்தனைகள் இப்ப நீங்க வந்து கடவுளுக்கு கொண்டு போய் நிறைய செய்யறோம் இல்லம்மா அது முக்கியமா மனிதர்களுக்கு செய்யறது முக்கியமா இது வந்து ஒரு பக்தி இலக்கியம் சொல்றது வந்து ரொம்ப பெரிய காரியம் வாரியார் சுவாமிகள் அந்த காலத்தில் ஒரு கதை சொல்லுவார் நீங்கள் தான் குட்டி கதை வேணும்னு கேட்டிங்களே அதுக்காக சொல்கிறேன் ஒரு அன்பன் என்ன செய்தான் பழனி ஆண்டவருக்கு வேண்டிக் கொண்டான் ஒரு பெரிய வசதியான ஒரு ஆயிரம் வாழைப்பழம் அந் பஞ்சாமிரதம் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்குறேன் வேண்டிக் கொண்டு ஆயிரம் வாழைப்பழத்தை கணக்கு பிள்ளைட்ட கொடுத்து வண்டியில் ஏற்றி பா பத்திரமா கொண்டு போய் பழனியில் கொடுத்துட்டு இது பஞ்சாமிரதத்துக்கு உரிய பழன் அவன் ஏற்றிட்டு போனான் போயிட்டுருக்கப்போ மத்தியானம் ஒரு பன்னிரெண்டு மணி தெருவில் ஒருவன் சுருண்டு படுத்திருக்கான் வேற ஒன்றும் இல்லை பசி பசி கொடுமையில் அப்படியே எல்லாம் முடியும் படுத்திருக்கான் இவன் போய் பார்த்தா அவனுக்கு நினைவே இல்லை அவ்வளோ பசியில் உன்னை என்ன பண்ணான் பெசாமல் இதில் நாலு பழத்தை பிச்சு கொடுப்பான் யாருக்கு தெரிய போது நாலு பழத்தை பிச்சு கொடுத்தான் அவன் அப்படி எப்படி இருக்கும் பசி நேரத்தில் நல்ல கனிந்த நாலு பழம் சாப்பிட்டான் கொஞ்சம் தண்ணியும் குடித்தான் அப்புறம் எது சாஞ்சு நீ பெசாமல் கையில் இன்னும் கொஞ்சம் வச்சுக்கோ ஒரு சீப்பை எடுத்து ஒரு ஆறு பழம் அஞ்சு அதில் மிச்சம் அதையும் கொடுத்தா அவன் தூக்கிட்டு மெதுவாக எழுந்திரிச்சு நடந்து போனான் அப்படி ஆயிரம் மரத்தில் பிச்சா யாருக்கு தெரிய போது பெசாமிட்டார் அந்த கணக்கு பிள்ளை கொண்டு போய் கொடுத்துட்டார் அவன் எத்தனை பழம்பா ஆயிரம்னா ஆயிரம் பழங்களே வ ப பற்று வைத்து கொண்டேன்னு அவங்க கோயிலில் வாங்கிக்கிட்டாங்க வந்துட்டான் இரவு வந்து அந்த அவருக்கு அந்த பணக்காரருக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி நம்ம வந்து வேண்டிக் கொண்டதை நம்ம இன்னைக்கு நிறைவேற்றிட்டோன்னு தூங்கி கொண்டிருக்கிறார் பக்தான்னு ஒரு குரல் கேட்டுச்சான் கேட்டால் முரு
ஒரு பத்து படமாவது எடுத்திருப்பேன் படுபாவி இன்னொரு இருபது படத்தை எடுத்துருக்க கூடாதா அது முருகனுடைய கணக்கில் போய் சேர்ந்துருக்குமே முருகன் வந்து சொன்னார்ப்பா பத்து படம் வந்து சேர்ந்ததுன்னு இதை வந்து விரிவாக சொல்கிற வாரியா சுவாமிகள் சொல்வார் இதை வந்து திருமூலருடைய பாடல் பதிவு செய்கிறது நீ மக்களுக்கு என்ன கொடுக்கிறாயோ அது நேரடியாக இறைவனுக்கு போய் சேரும் இறைவனுக்கு செய்கிற எதுவும் மக்களுக்கு வந்து சேராது படமாட கோயில் பகவர்க்கு ஒன்று ஈயில் படமாட கோயில்ங்கிறது கோபுரம் உள்ள அழகான கோயில் படமாட கோயில் பகவர்க்கு ஈயில் நடமாடும் கோயில் நம்பருக்கு ஆகா நடமாடும் கோயில்னா நாம நடமாடும் கோயில் நம்பனுக்கு ஒன்று ஈயில் படமாடும் கோயிலுக்கு அது போய் சேரும் இவனுக்கு சாப்பாடு போட்டால் அது அங்கே போய் சேர்ந்துரும் அப்படிங்கிறார் மா நீங்கள் நிறைய ஜாம்பான்கள் நிறைய மா மேதைகளை பற்றி எங்கள் கூட வந்து பகிர்ந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் நம்ம எல்லாருமே வியந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு மா மேதை அப்படின்னா மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் முத்தமிழ் அறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் ஐயா அவரை வந்து எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் அவரோட பேச்சு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் ஆனால் அவருக்கே உங்கள் பேச்சு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காருன்னு கேள்விப்பட்டோம் அதை பற்றி சொல்லுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து அல்லது தொண்ணூத்தாறு ஒரு பெரிய விழாமா அரசு விழா கலைஞரோடு எனக்கு ஏற்பட்ட முதல் தொடர்பு நான் சொல்கிறேன் ஒரு பெரிய விழா கலை கலைவாணர் அரங்கம் அதில் வந்து என் எஸ் கிருஷ்ணனை பற்றி விழாமா நீங்கள் பேசணும்னா நானும் தோழி அரசு மணிமேகலையும் எனக்கு என் எஸ் கிருஷ்ணன் பற்றி தெரியாது எங்கள் நான் தேவாரம் திருவாசம் பாடுறவளுக்கு என் எஸ் கிருஷ்ணன் பற்றி எப்படி தெரியும் ஆனால் நான் உழைப்பேன் நான் சொன்னல என்ன தலைப்பு நீங்கள் கொடுத்தாலும் அதுக்காக நான் உழைப்பேன் அந்த காலத்தில் என் எஸ் கிருஷ்ணன் பற்றி பு புத்தகங்கள் எனக்கு கிடைக்கல ஒத்துட்டு போய் புஸ்தகம் வாங்க போனேன் அவர் சொன்னார் இப்போ தான் நடிகர் சிவகுமார்த்த நான் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டேன் அவர் பேசினதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்னத்தை பேச போகிறீங்கன்னு கேட்டார் நான் என்ன பண்ணேன் ஒவ்வொரு கடையாக அந்த கெசட் கடையிலெல்லாம் போய் அது என் எஸ் கிருஷ்ணன் பாட்டை கொடுங்கன்னு ஒரு ஒரு பத்து பாட்டு தேர்ச்சி வீட்டுக்கு வந்து அதை போட்டு 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 பயிற்சி செய்து என் எஸ் கிருஷ்ணனும் ஒரு தமிழை பற்றி அவர் குடும்ப கட்டுப்பாடை பற்றி என் எஸ் கிருஷ்ணன் இதில் வந்து நகைச்சுவை இப்படி வந்து பாட்டு தயார் பண்ணிக்கிட்டேன் ஒரு ஆறு ஏழு பாட்டு சிவகுமார் அண்ணம் பேசினதுக்கப்புறமா அவர் நல்ல பேச்சாளர் அவ்வளோ சொல்லிட்டார் என் எஸ் கிருஷ்ணன் வாழ்க்கையில் ஒன்றும் மிச்சல அப்புறம் இவர் பேரனை இவர் பேசுகிறார் ராதா ரவி அண்ணன் பேசுகிறார் அவரும் பேசி முடித்து எல்லாம் முடிஞ்சு நான் ஒலி இப்போ பேரிக்கிட்ட வரப்போ இரவு ஏழரை இருக்கும் கடைசி பேச்சார் எப்போவுமே நம்ம கூட்டங்கள் இல்லைங்க எனக்கு அது ரொம்ப வருத்தம் பெண் பேச்சாளரை கடைசியாக தான் போடுவாங்க எல்லா கருத்தும் தீந்து போயிடும் அப்புறம் நான் வந்து மேடையில் நிற்க அது வரையும் கலைஞர் எனக்கு அறிமுகம்லாம் அவர் என் பேச்சு கேட்டதில்லை அப்போ நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி க நான் நம்ம சிவகுமார் அண்ணன் பேசினதுக்கப்புறம் மீட்டிங் அதோடு முடிச்சுக்கிறதுனா ரொம்ப நல்லது பின்னால் பேச்சாளருக்கு எடுபடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால் நான் வந்து பேசலாம் போகிறதில்ல அந்த கூட்டம் வந்து ஏலிசை நாடக மன்றம் அதனால் எல்லாம் பார்வையாளர்கள் நடிகர்கள் பாடகர்கள் அந்த கு அவங்க அத்தனை பேர் வந்தாங்க அதனால் என் எஸ் கிருஷ்ணனுடைய பாடல்கள்லேருந்து சில பாடல்களை உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன் அவர் எல்லா பொருளை பற்றி அவர் வெறும் ஒரு காமெடின்னு சொல்லுங்க நகைச்சுவை நடிகர் மட்டும் இல்லை சமுதாய சிந்தனையோடு அவர் எவ்வளவோ பாடல்களை பாடியிருக்கின்றார்னு சொல்லி அவ்வளோ நேரம் இப்படி உட்கார்ந்த கலைஞரையா அப்படி வச்சு பார்த்தார் யார் பாடுறதுன்னு உலகத்திலே பயங்கரமான ஆயுதம் எது அப்படின்னு புரட்சி தலைவர் கேட்பார் ஒன்று கோடாரி இல்லை கத்தி இல்லை கடப்பார கடப்பார ஆயுதம் இல்லையே பா எனக்கு தெரியல நீயே சொல்ல விடும்பார் ஒன்னே அவர் சொல்றாரு உலகத்திலே பயங்கரமான ஆயுதம் எது நிலை கெட்டு போன நயவஞ்சகரின் நாக்கு தானது நிலை கெட்டு போன நயவஞ்சகரின் நாக்கு தானது எம்ஜிஆர் முடிச்சுடார் ஒன்று இவர் அவர் காலில் விழுந்துருவார் நான் தோத்து போயிட்டேன் அப்படின்னு இதை பாடுவோம் அப்படி ஒரு கைத்தட்டு அதாவது அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து உழைக்கணும் உழைப்பின் வாரா உறுதிகள் உழவோங்கிறார் வள்ளுவர் ஆக்கம் அதர்வீனாய் செல்லும் அசைவிலா ஊக்கம் உடையான் உழை மனிதற்று தான் முந்துரும் அந்த பத்து குரலும் நம்ம அடுத்த தலைமுறைக்கு சொல்லணும் கடவுள் என்ன பண்ணுவாராம் எவன் உழைச்சுக்கிட்டா இருக்கணும் வேஷ்டி இழுத்து கட்டிட்டு நான் வரண்டா உனக்கு உதவி செய்யணும் இறைவன் வருவான் சிறப்புமா தீவண்ணன் உருத்திரன் துருணன் சடாதரன் காலகாலன் இது ஐந்துமே சிவபெருமானை போற்றி அடைக்கிற பெயர்கள் சாரதாம்மா நிறைய விஷயம் நீங்க வந்து பேசிருக்கீங்க பாப்ஸ் இந்த நேரத்தில் என்ன பண்ண போறோம்னா குழந்தைக்கு தாளாட்டு வீரனுக்கு விளையாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம சாரதாம்மா கூட ஒரு விளையாட்டு விளையாட போறோம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பெயர்கள்லாம் இருக்கு அந்த பெயர்களை பற்றி நான் எதுவும் சொல்ல போகிறதில்ல அந்த பெயர்களை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை பற்றி நீங்கள் ஒரு வரையில் எங்களுக்காக சொல்லணும் காரைக்கால் அம்மையார் தமிழுக்கு முன்னோடி பண் சுமந்த பாடல்களை முதன் முதலில் எழுதியவர் வா சூப்பர் அடுத்து கண்ணகி பிறந்தது சோழ நாடு வழக்குறைத்து பாண்டியனிடம் நீதி கேட்டது பாண்டிய நாடு தெய்வமாக உயர்ந்தது சேர நாடு
அவ்வையார் எனக்கு மிக 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 பிடித்த ஒரு மூதாட்டி நிறைய சொல்லியிருக்கின்றார் அவர் சொன்ன வார்த்தைகளில் எனக்கு மிகவும் பிடித்தது என்ன முயற்சி செய்தாலும் எது எது எப்போ எப்போ எப்படி எப்படி நடக்கணுமோ அது அது அப்படி எப்போ அப்படி நடக்கும் திரைப்படத்தில் வருது இல்லை அதை சொன்னவர் முத முதல்ல நம்முடைய அவ்வையார் அடுத்து முயன்றாலும் ஆகுநாளன்றி எடுத்த கருமங்கள் ஆகா என்ன முயற்சி செய்தாலும் ஒரு காரியம் எப்போ நடக்கணும்னு இருக்கோ அப்போ தான் நடக்கும் திலகவதியார் என்னை பல இடங்களில் திலகவதியார்னு சொல்லுவாங்க ஏனென்றால் நிறைய துன்பங்களை சந்தித்தவர் நாவுக்கரசருக்கு திருநீர் அளித்து சமய தீட்சை கொடுத்து மீண்டும் சைவத்திற்கு வரவழைத்த ஒரு பெண்மணி சீதா பிராட்டி காட்டுக்கு போன்னு சொன்னது ராமனை மட்டும்தான் அவ என்ன தெரியுமா கேட்டா நீ பிரிவினும் சுடுமோ பெருங்காடு நான் கூட கட்டாயம் வருவேன் இந்த நாடும் இந்த அழகான அவ அயோத்தி வாழ்க்கையும் எனக்கு தேவையில்லை உன் பிரிவு வந்து ரொம்ப சுடும் அந்த பிரிவை காட்டிலும் காடு ஒன்னும் எனக்கு பெரிய காரியம் இல்லை என்று சொல்லி ராமனை பிரியாத உத்தமியாக வாழ்ந்தவள் சீதை பொறுமை பாஞ்சாலி பாரதியின் மிக அருமையான ஒரு காவியம் பாஞ்சாலி தான் உண்மையில் பாரத தாயாக பா பாரதியால் உருவகிக்கப்படுகின்றார் அவளும் இதே மாதிரி தான் அரசவையில் நின்று நீதி கேட்டு போராடிய ஒரு பெண்மணி பாஞ்சாலி இதுக்கு பின்னாடி எங்களுடைய கடின உழைப்பு இருக்குது மேம் பேரை கொடுக்கறதுக்கா ஆமா தொலைக்காட்சியில வந்து பெண்களை இழந்த கணவர்கள் ஒரு புறம் மனைவை இழந்த கணவர்கள் ஒரு புறம் யாருடைய துன்பம் அதிக அதிகம் யாருக்கு வந்து வாழ்க்கை கடினம்னு ஒரு நிகழ்ச்சி அந்த நிகழ்ச்சியில் நான் நானும் அப்துல் காதர் ஐயா அவர்களும் பங்கேற்றோம் அப்போ நான் சொன்னேன் இங்கே இப்போ உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பெண்களுக்கும் நான் கொடுக்குற செய்தி கணவனை இழந்த பிறகு பூ போட்டு வைக்கலாமா அப்படிங்கிறது பெண்களுக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு 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 பெரிய கேள்வி தான் நிறைய குடும்பங்களில் அதுக்கப்புறம் அவங்க பூ வைக்கிறது இல்லை பொட்டு வைக்கிறது இல்லை அந்த பத்தாம் நாள் சடங்கு இதெல்லாம் வந்து இன்றைய வரையிலும் கடுமையாக இருக்குது நல்ல வேலை வெள்ளப்புடவையிலேருந்து தப்பிச்சிட்டாங்களே தவிர மற்ற எல்லா இதுவும் பண்ணிகிட்டு தான் இருக்காங்க படித்த குடும்பங்கள அது குறைவு அவ்வளோதான் அப்போ நான் வந்து சொன்னேன் வள்ளல் பெருமான் நான் சொல்கிறேன் என் பக்தி இலக்கியங்களை வள்ளல் பெருமான் சொல்கிறார் கணவன் இறந்த பிறகு வைதவியம் தேவையில்லைன்னு சொல்கிறார் நாம் தனி மனித ஒழுக்கமாக இருக்கணுமே தவிர இதெல்லாம் வந்து தூக்கி போடணுங்கிறது ஒன்றும் அவசியம் இல்லை அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது நான் ரொம்ப கடுமையாக அதை சொன்னேன் நான் இந்த மாதிரி பூ போட்டு வைக்கக்கூடாதுன்னு எந்த இலக்கியத்திலையும் அல்லது பக்தி இலக்கியங்கள்லையும் இதெல்லாம் தூக்கி போடுங்கன்னு இல்லை இது தேவையில்லாத ஒரு வழக்கம்தான் சொன்னதுக்கப்புறம் உடனடியாக என்னை வந்து கனடாவில் கூப்பிட்டாங்க ஏன்னா இந்த போரில் அவர்கள் நிறைய இழந்திருக்காங்க ஆண்கள் இதெல்லாம் நிறைய வைக்கலாமா கூடாதான் அப்புறம் நாங்கள் போய் ஒரு இருபது நாள் இருந்து நிறைய கூட்டங்களில் கலந்து கொண்டு என்னை பார்த்து பூவும் பொட்டும் வைத்து கொண்டு மங்கள நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்கிற தைரியம் பெண்களுக்கு வந்திருக்கு முன்னெல்லாம் நம்மளை கூப்பிட்டு விலகு பொறுத்த சொல்ல மாட்டாங்க கோவில்கள்லேயோ திருமண வீடுகள்லேயோ ஒரு தயக்கம் இருக்கும் அவங்க சொன்னால் கூட கொஞ்சம் நமக்கு ஒரு தயக்கம் இருக்கும்ல அந்த தயக்கமே தேவையில்லம்மா நீங்கள் நாளெல்லாம் தேவாரம் பாடுறீங்க திலகவதியார் வந்து திருமணத்துக்கு முன்னால் கணவனை இழந்து அப்பா அம்மா இழந்து தம்பியை பிரிஞ்சு தனியாக போராடியவர்கள் இலங்கையில் வந்து என்ன நம்ம நடமாடுற திலகவதியாக தான் நாங்கள் உங்களை பார்க்குறோம் எங்களுக்கு திருநீர் பூசுங்கன்னு காலில் விழுந்து திருநீர் பூசுகிறாங்க அப்போ வாழ்க்கையில் வந்து போராடுகின்ற பொழுது பூவும் பொட்டும் நமக்கு அம்மா கொடுத்தது யோசிச்சு பாருங்க நான் சன் தொலைக்காட்சி பார்க்குற எல்லாரையும் சொல்கிறேன் பூவும் பொட்டு ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தது அம்மா என்ன செய்கிறா பொட்டு வைக்கிறா ஒரு ஒரு வயசாக தலைப்பினி பூ வைக்கிறா ரெண்டும் அம்மா கொடுத்தது நமக்கு இருக்கிற பிறப்பு உரிமை அது கணவன் வந்து அது என்ன நமக்கு கொடுத்துருக்க குழந்தைகள் கொடுத்துருக்காங்க குழந்தைகளுக்கு நம்ம உழைக்கிறோம் கணவன் மறைந்தாலும் குழந்தைகளுக்கு உண்டான கடமைகளை நாம் செய்கிறோம் எனவே இது வந்து நம்ம இதெல்லாம் வந்து கூடாதுன்னு வந்து எந்த இதுலேயும் நமக்கு கிடையாது என்று நான் ரொம்ப தைரியமாக நான் முதல்ல நான் கொஞ்சம் சொல்லடி கல்லடி எல்லாம் வாங்கினேன் கலைஞருக்கு தெரியும் நான் அதெல்லாம் அதெல்லாம் தாண்டி முதல்ல ராஜ பாட்டை போடுறவங்க முதல்ல நம்ம முள் கல் எல்லாத்துலேயும் ஏறணும் ஒரு ஒத்தையடி பாதையை போட்டு கொடுத்துட்டோம்னா பின்னால் வர்றவங்களுக்கு இழிவு இப்போ எல்லாரும் மேடம் உங்களை பார்த்துட்டு எங்களுக்கு அந்த தைரியம் வந்ததுன்னு சொல்கிறப்போ அதுக்கு வாங்கின அந்த சொற்களெல்லாம் இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு அந்த வழியெல்லாம் மறந்து போச்சு ஏதோ நாம் நாலு பேருக்கு தைரியத்தையாவது குடிக்கிறோம் வாழ்க்கையை துணிவாக எதிர்கொள்ளுகின்ற ஒரு மன துணிவை என்னுடைய வாழ்க்கை கொடுக்குதுன்னு பெண்கள் சொல்கிறாங்க அப்படி இருந்தால் அது ரொம்ப மகிழ்ச்சி தான் எனக்கு சாரதாமா மிக்க நன்றியம்மா இன்றைக்கி வந்து எங்கள் நிகழ்ச்சியில் வந்து பக்தி தமிழ் மனம் உண்டாயிருச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லும் உங்களுடைய பேச்சு கண்டிப்பாக எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உண்டாகும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்காக மிக்க நன்றி உலகமெங்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற சன் தொலைக்காட்சியின் நேர்களுக்கு இந்த ஒரு செய்தியை மட்டும் சொல்கிறேன் உலகத்தில்
ரொம்ப ரொம்ப நன்றிமா